Estamos de volta com Redação Novo Tempo e olha só, o Brasil está entre os cinco países mais desiguais do mundo e todo esse dado é, já é bem conhecido. Só que, no entanto, a novidade está em uma nova pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, que revelou que oito em cada dez brasileiros já acreditam que não é possível se falar em progresso sem reduzir as desigualdades. A pesquisa feita em 130 municípios com mais de 2 mil pessoas também perguntou quais as 10 medidas prioritárias para diminuir a desigualdade. E em primeiro lugar ficou o combate à corrupção. E na sequência, investir mais em saúde e educação. Agora um detalhe curioso do levantamento é quando perguntaram o que fazer então para mudar a vida dos brasileiros, ou seja, quais as prioridades para que as pessoas no Brasil tenham mais qualidade de vida. E a fé religiosa ficou em primeiro lugar, como prioridade, à frente de opções como estudar, ter acesso à saúde e até cultura e lazer. Interessante isso daí, né? Nós aqui temos uma fé religiosa, muita gente está acompanhando, a gente também tem e talvez teríamos respondido da mesma maneira que vários dos entrevistados aí pelo Instituto Datafolha. Agora, até antes da gente falar sobre a questão da fé e tudo mais, a corrupção volta a aparecer como a principal preocupação do brasileiro para o crescimento do nosso país. O quão ruim é a gente sempre estar tá voltando a falar sobre essa preocupação com a corrupção, porque se a gente está preocupado com ela, é porque ela existe. E o que é que isso significa no nosso dia a dia, inclusive? Eu acho que... Não sei se é tão ruim, porque eu acho que quando o brasileiro compreende, porque a corrupção, ela, ela não é de agora, que, uhum. né? não é da Lava Jato para cá, né? É. <risos> Ou seja, né? nós, estamos falando, de um, nós é. estamos falando de um longo período, né? Enfim, uhum. é, em que a corrupção existe. Então, acho que essa noção de que a corrupção, sim, ela é o desvio de verbas que podia estar sendo um benefício para, enfim, para a comunidade como um todo, é, é bom que eles compreendam a comunidade como um todo, é bom que nós é, compreendamos a importância de se lidar com isso de uma forma diferente. Agora, não compreendendo que ah, a corrupção precisa ser mudada lá no âmbito político, econômico. Não, precisa ser mudada aqui, né? no nosso patamar. Né? Então, acho que é interessante que eles compreendam isso, mas ainda assim, é, o porquê eles, eles elencaram a corrupção uhum. tem muito a ver com a corrupção política. E eles não pensam, enfim, como um todo, as pessoas que responderam essa pesquisa não pensam que e faz parte desse processo toda a cultura brasileira, desse jeitinho brasileiro. Mas de quem nasceu lidar. primeiro, o ovo ou a galinha? É, é. A política. É. Entendeu? Porque assim, se a gente. A política tem, é formada por pessoas. Né? É, se a gente tem. A gente, a política é formada por pessoas que representam outras pessoas. Mas e aí? Se meu representante é corrupto. Ah, eu vou ser corrupto também, aí acaba que... No, que sabe, vocês entendem? É o que a gente estava falando no, no bloco anterior, sobre a questão da bagagem. Do jeitinho As, brasileiro. Do jeitinho brasileiro. Não justifica o jeitinho Sim. brasileiro, mas ao mesmo tempo, por que a gente precisa de um jeitinho brasileiro? A gente tem uma carga tributária altíssima. E aí, o que é que eu faço? Pego ali meu sobrinho, hum. coloco ele como meu dependente, pego a escola para poder é, reduzir a... a o desconto do meu imposto de renda, né? Uhum. Então, tipo assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E outra coisa que eu acho muito legal é que hoje a justiça, ela está tendo mais autoridade, mais autonomia para investigar as instituições é, políticas, né? Então, a gente nunca viu na televisão um ex-presidente preso, é, o primeiro presidente ainda no, no exercício do mandato sendo investigado, que foi o caso de Temer. Então, isso também é uma coisa, isso é uma coisa positiva. A gente vê a justiça investigando essas instituições. Diminui essas... um pouco né, essa coisa que as pessoas têm de que, se fosse comigo, eu seria punido. E se Sim. você vê uma pessoa do alto escalão da política que cometeu um tipo de corrupção, agora tem uma coisa que é muito interessante dentro disso que a Carol e você, Luiz, comentou. A gente entrevistou na Identidade Geral para uma reportagem de corrupção tanto o advogado Modesto Carvalhosa, que trata diretamente com isso, quanto um jornalista que se chama Fabiano Angélico, se eu não me engano. Ele é jornalista e investiga essas questões da corrupção. E ele falou assim, eu não me alinho muito com essa ideia de que existe uma corrupção horizontal, ou seja, o político é corrupto, corrupto e eu sou corrupto. Uhum. O povo brasileiro não é um povo corrupto por natureza, mas a corrupção passa a existir por uma coisa horizontal, ou seja, uhum. os políticos roubam 
eu visualizo aquilo... Vertical, eu... no caso. É, vertical. Vertical, muito obrigado. Uhum. Os políticos roubam, eu visualizo aquilo e aí eu dentro do sofrimento que eu enfrento na minha vida, as dificuldades que eu enfrento, eu acabo eu dando um jeitinho. Uhum. Então, talvez sim, hoje tenha a questão da oportunidade. Se eu tivesse a oportunidade de roubar mais, se eu roubo aqui um pouquinho, talvez eu roubasse mais. Mas essa corrupção, dentro do que você perguntou, quem nasceu uhum, primeiro, uhum. talvez os políticos. Uhum. Talvez uma corrupção que surgiu da sociedade, mas que se manifestou de uma maneira grandiosa, com os políticos. Só que só ressaltando que isso não justifica que, claro, que, nada, que é, a gente, que né, que a gente seja corrupto, é. isso não justifica. Vamos andar na linha aí, minha gente. Agora, <risos> corrupção, associ... corrupção associada a político hoje Sim. no Brasil, e isso é, é muito E um dos ruim. principais entraves, de acordo com o levantamento feito por essa pesquisa, né, para os brasileiros, é a corrupção, e para ajudar nesse processo, precisa diminuir as desigualdades, é outra coisa que surgiu, aí surge a questão da fé religiosa como uma das prioridades do brasileiro para mudar a vida do próprio brasileiro. É, de que maneira a fé religiosa parece poder contribuir? Porque ali não, não explica, é só um dado. Ah, qual é a prioridade? Ah, fé Sim, religiosa, ok. Mas, nem, mas ali não necessariamente tem a explicação nessa, nessa pesquisa. Ah, seria fé religiosa? Por isso, por isso e por isso. Não, não tem essa uhum. resposta. Mas dá para a gente discutir um pouco sobre essa questão? De que maneira a fé religiosa pode ajudar a diminuir a corrupção? Ou pode ajudar a diminuir as desigualdades? De que maneira a fé religiosa pode trazer esse tipo de raciocínio? Talvez? Acho que o princípio da fé é o amor. Se eu tenho amor, eu consigo olhar para o outro de forma que não prejudicá-lo. Né? Okay. E se eu não quero prejudicá-lo, vai eliminar boa parte Bom. do processo de corrupção. Né? Eu acho Primeira que é Coríntios só... 13 aqui, né? <risos> Exatamente. E eu acho que é, também é princípio. é, os princípios Sim. religiosos, independente da denominação, é a honestidade. Uhum. Então, quando você é honesto, você evita essa questão da corrupção. O outro princípio, você precisa, é, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, então você precisa cuidar da sua saúde. E aí já vem outra coisa também, porque eles falaram, né? Uhum. Que é educação, Tem saúde. Ranking, né? é, fé religiosa, 28% dos brasileiros acham que isso é prioridade para mudar de vida. Mais 21% do dos entrevistados, estudar é uhum. a prioridade número dois. Depois e terceiro, ter acesso à saúde. Uhum. Então eu acho que acaba que está interligado, né? por conta desses princípios morais que a religião, que a fé, que essa convivência é, Então, incentiva, supostamente, né? tem um, teria uma ligação entre um raciocínio de que, olha, você ter uma fé religiosa pode, de alguma maneira, ajudar a você colocar a mão na consciência uhum. e buscar ser honesto, fazer a coisa certa. Obviamente, a gente olhar sabe que... Olhar mais para o outro. Olhar para o outro, para diminuir essas uhum. desigualdades. Supostamente... Isso deveria ser uma regra. Assim, eu, eu não tenho esse dado aqui agora, a gente não tem, mas se a gente for olhar para os nossos parlamentares no Congresso Nacional, é, será que a gente conseguiria encontrar uma maioria de pessoas que têm alguma fé religiosa ou não? não que sei. se preocupam com a consciência, pelo menos. Porque, né? assim, talvez, vamos supor, vamos supor que a maioria tem uma fé religiosa. Na prática, isso se transforma em uma coisa real? E você sabe que quando eu vi essa, essa pesquisa, é, mesmo sabendo que o Brasil é um país religioso católico, né? É, um país uhum. religioso. é a maior parte dos, dos brasileiros são cristãos. Acho que 64% Sim. são católicos, você tem uns 20, acho que são 22% são evangélicos. Então, pelo menos 80% é um país, é. dos brasileiros se considera cristão. Se considera cristão. E mesmo assim, me surpreendeu o fato deles terem colocado a fé em primeiro lugar, o ma maior número de pessoas terem respondido a fé em primeiro lugar, mesmo assim, né? porque pra, como índice de diminuição de desigualdade, né? é, a educação está ali no ranking, uhum. a, é, a saúde também Sim. tem a questão da, da política, enfim. Eu acho que isso acontece Mas porque existe uma diferença entre você ser membro, você estar ali naquela comunidade e você ser praticante, entendeu? Acho não, que mas existe... mesmo a noção de fé, não estou nem falando assim se está vinculado a uma instituição, não, então, né? Mas assim, porque... essa noção de que a fé, ela pode sim mudar ah, a desigualdade. Né? Mas é porque assim, a, a gente tem muito católico, com base em quê? Ah não, eu já fiz a catequese, eu é. isso ou aquilo, mas às vezes a pessoa não é praticante. Então isso tem a ver com a fé, com a espiritualidade. É, é diferente da pe... Isso, é diferente sim. daquele é. católico. Que fez, a, que conhece a doutrina, uhum, que fez que é todo o processo, Assim como mas tem que vários é... evangélicos que dizem que são evangélicos também. Sim, não, mas exatamente. Na prática, na não, prática não, não... É que... Mas a, a, ele se denomina como um cristão. Sim, não fica evidente. Sim. É que, na verdade, a nossa, se você parar para pensar, qual foi a grande, uma das grandes discussões da última eleição presidencial? Ou de parlamentares, enfim. 
não era nem tanto a questão econômica, a questão da qualidade de vida, era muito em função da família. Moral, uhum. ética, a questão moral, falava ética. muito disso. É. Então, a, a grande questão é que o, a população brasileira, de uma certa maneira, ela é bem conservadora ainda uhum. hoje, né? Uhum. Pessoas que discordam, eu concordo com isso, mas enfim, ela é assim. Então, não me surpreende tanto que a fé seja a principal, porque entra muito do que a gente falou. O que, que a gente começou discutindo? A questão da corrupção. Então, a corrupção é um grande problema. Teoricamente, uma pessoa que tem fé, ela deveria ser honesta. Como o Leite disse, não uhum. necessariamente um religioso, qualquer pessoa. Uhum. Um cara que é ateu, ele não tem crença em nada, em nenhum Deus, nem nada, ele pode ser um cara honesto e deve ser. Tem é, vários. É, mas deveria ser, pelo menos, tanto religioso quanto não religioso. Mas não me surpreende, porque a pessoa pensa que, a partir do momento que eu tenho uma fé, ah, isso vai me ajudar em outras áreas da vida. Porque eu posso vir a ter uma vida mais saudável, eu posso vir a buscar mais educação. Inclusive, tem pessoas que aprendem a ler por causa da Bíblia. Isso realmente Sim. acontece, Isso né? beneficia. Isso realmente acontece, é o que a Luísa falou. Se você é cristão, você tem lá, ah, meu templo é o corpo do Espírito Santo, aí eu tenho que cuidar da minha alimentação, tal, Trabalho tal, tal, voluntário tal, tal. que existe na igreja. Uhum. Enfim, a pessoa que ela é budista ou hindu, ela também tem um cuidado com o corpo dela, etc. Hindus geralmente são vegetarianos, não sei se são todos, eu estaria aqui me aprofundar um pouco melhor. Adventista mas, enfim. também. Oi? Adventista também é vegetariano. Tem vários adventistas que são vegetarianos é. também, enfim. Então, assim, a fé, independentemente se você é cristão ou não, busca trazer bons valores. E talvez seja Sim. por isso que o brasileiro pensa em, olha, para melhorar, só tendo uma fé religiosa mesmo, porque Legal, isso pode esse, essa... levar você a querer ser uma pessoa melhor, etc. Agora, uma outra coisa que vocês já devem ter visto, você de casa já deve ter visto também, é a relação entre fé e cura em relação a doenças, por exemplo. É, muita gente tem capa de revista e tem estudos científicos falando sobre isso, como... A fé ajuda no processo de cura. Sei lá, a pessoa tem câncer, é, aí ela está fazendo o tratamento e tal, só que a postura dela em relação a isso, que pode ser motivada por uma fé religiosa, ajuda no processo de cura. Será que, pensando que uma das prioridades para o brasileiro mudar de vida tem a ver com a saúde, a fé também tem essa relação direta para muita gente? Ah, eu acho que sim. Eu acho que quando você pensa... Quando você pensa em qualidade de vida, eu acho que acaba sendo um ciclo, sabe? Você pensa na qualidade de vida, você cuida do espiritual, quando você a cuida do... A sua mente, né? Eu acho que dá uma mudada, assim, É quando você cuida do seu espiritual, da sua mente, isso reflete também no seu corpo. Eu acho que tudo isso está inter... tá interligado. Hum. E às vezes a gente pensa assim, né? Que a religião, ela coloca é, uma parede que barra o nosso conhecimento. Quando, na verdade... um cabresto. Sim. Isso. Quando, na verdade, se a gente for estudar a Bíblia, a gente vê critérios históricos, sociológicos, antropólogos. Então, a gente consegue abrir os nossos horizontes através do, do estudo da palavra e que isso também já agrega a nossa educação. Agora, será que não pode ter um risco aí também nesse processo de associar a fé com, com cura e tudo mais, uh, no sentido de... Vou pegar algumas situações aqui que é muito comum, a gente vive num ambiente religioso, você em casa pode ser que viva, né, numa comunidade religiosa, frequente uma igreja, ou enfim, qualquer lugar que para você é um lugar de adoração, um templo, alguma coisa do tipo, é o processo de, de repente, espiritualizar algumas coisas que às vezes não necessariamente ah, tem a ver com espiritualidade. Por exemplo, depressão, tem muita gente que tem depressão. Aí a pessoa, ao invés de procurar um médico, procurar um tratamento, etc., ela, ela recebe é um diagnóstico fé. do tipo assim, ah, na verdade, isso que você tem é falta de Deus. Isso que você tem é falta de oração, é. É falta de espiritualidade na tua vida, etc. Não corre esse risco também, às vezes, da pessoa ah, tentar, de alguma maneira, ah, eu não vou dizer espiritualizar demais as coisas, porque... Quem é, é religioso, é, 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 você vê a espiritualidade em tudo, sim, sim. mas às vezes você não consegue ver a parte que tem a ver com o ser humano, sabe? Tipo, olha, Deus ele cura, ele faz milagres, mas ele também capacita pessoas profissionais para te ajudar nesse processo você de cura. Você acaba não ponderando, né? E Exato. Não colocando ali na balança. Porque tem isso, não tem? Uhum. Em várias comunidades em relação a... Ah, não, isso aqui deixa que Deus vai cuidar. E a pessoa não faz nada em relação e a isso. E outro ponto Inclusive também. em relação é à saúde. Eu acho complicado você discutir isso, porque não dá para você mensurar a fé. E eu acredito, sinceramente, que Deus pode fazer todas essas coisas. Uhum. Eu acho que Deus pode ressuscitar, inclusive aqui Amém. agora. Eu acho que Deus pode curar <risos> uhum. de um câncer. E assim, 
Sim, e eu, tem várias é, situações sim, que você claro. vai ter isso. Então, e eu me aproprio disso. Eu Mas tenho se abster fé. de um tratamento com que... base nessa crença, é, 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 aí é, é que tá o perigo. Sim, né? Que existe aí, uma relação é entre fé e ação, entendeu? Exatamente, então, por é. exemplo, eu estou num voo, o avião está caindo. Eu tenho fé de que Deus pode fazer com que aquela situação, ela mude completamente. Mas eu preciso da ação do piloto ali para que isso aconteça. Então, Deus usa do Pense piloto. De forma é, e às vezes as pessoas, elas, por causa da fé, o povo brasileiro é um povo de fé, né? um povo que acredita sempre Sim. que vai mudar para melhor. É por isso que a gente está aqui, né? firme e forte. <risos> Por isso que a gente não abandonou esse país, estamos aqui O brasileiro lutando. não desiste nunca. O brasileiro não desiste nunca. E o brasileiro, ele tem essa coisa de esperar sempre figuras messiânicas, até mesmo na política. Que surge mas um... você não acha que se, Sim. por exemplo, ah, eu, eu, o avião está caindo, mas tenho fé que Deus vai segurar a onda aqui. Mas, piloto... Então, eu, por isso que eu acho complicado a gente chegar assim. Nossa, eu estou com câncer. Senhor, me cure. Mas, tá bom... Então, acho que, é, eu acho que é difícil, eu não posso me colocar no lugar de fala de algumas pessoas que acreditam. Tá que, e, é, e isso a gente Mas consegue. Mas ciência e fé não são é, opostos. Sim. Não, não, são então, elas é. precisam Complemento. se completar. Complemento. Né? Eu não estou mensurando a fé das pessoas. Não, não, é. O que eu quis dizer é que a própria, inclusive, se você pegar e analisar toda a biografia de Jesus, ele fala para a pessoa lá, ó, levanta-te e anda, ou seja, hum. a sua fé te salvou, mas agora você levanta e você anda, ou seja, a fé ela vem acompanhada de ação, é óbvio que o que você falou Sim, faz sentido. Mas, por exemplo, a pessoa Sim. levantou, pegue a sua cama, ele sozinho. Uhum. Então, assim, é por isso que eu acho meio que complicado. E, inclusive, a gente tem pesquisas científicas que falam, olha, a pessoa teve aquela fé, ela, ela teve aquela espiritualidade e aquilo ali curou a pessoa. Claro. E tem, tem, existem esses casos, então... Eu, eu concordo, viu, gente? Eu concordo que as coisas devem andar juntas. Sim. Só que, ao mesmo tempo, eu acredito que, da mesma maneira como uma pessoa cética pode se curar apenas com a ciência e apenas com a medicina, eu acredito também que é possível a pessoa se curar apenas com a espiritualidade com e com a fé. Até, até porque existem vários casos provando Sim. isso. Você tem vários deles, inclusive, escritos na Bíblia e em outros lugares. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai ver o seguinte. 49% dos casais espionam um ao outro na internet. Será que você faz parte desse 49%? Luiz faz parte, Carol faz parte, Cauê não, faz parte, não, olha imagina. só. Ca e é sobre Cauê. esse dado que a gente discute daqui a pouquinho, logo após o intervalo.